Hi everyone, this is Tadina. In the video session, we will talk about the percentage of the final part, the 7th part. So, in the part, we will talk about the examination based on thumbnail. So, that's why we will talk about the percentage of the basic questions. We will talk about the basic questions. And the question itu solve panni itu, aduk kapan nama mana panni itu pernah beri na examination based sam sanda aduk orang nahl type apa pilih cuci ke, anda nahl type pun patah lam. Aduk muna adi orang elak kita orang information share pernah, ena na so nama channel pati terkak mauta level student tar koto illa na mains level prepare panni terkak student sanda mains kelam pati ena adi kaman part sanda niye current phase la enda level niye important school tu pelik ringlo, anda level adi kaman school sanda niye wang lam. So current phase pelik ya custom ayirik ke, nene cik tu orang elak kau nahl channel ayirik. Enaknya Living C A Funds tu abin orang channel. So Living C A orang followers nama channel pat terenda share pati teri jirukum. So yang orang bandu Living C A pati dukna di teri ama nama channel follow pun nama yirin niye abinna. Anu channel follow pun nengah adala bandu current face bandu nalla content kurtu turkanga. Naa abdi feel pandra abinna. Naa prepare panum bodi inna madrila Tamil la channel lillye abin marit paralal ke share bandu nalla supera kurtu pay turkanga. So yang orang main C A pati kerdik daily C A orang kotu weekly C A pati kerdik kasta pati turun niye abinna. Anu channel follow pun nengah channel नेम लिविंग सीए फंडस्टा की ला डिस्क्रिप्शन ला लिंक हो चुके हैं निये फॉलो पनी करोगा इप्पन हम डायरेक्ट टा कंटेंट को ला पेर ला Examination sums pula itu, kunani basic asal asam papan soli nenla, inda mari itu samna. Asalnya, nama mari saman awan deh, na first two parts kuli mudicin diri kono, but na skipan tu ande teh. But ini mandiri sum question comments le doubt kaiter naga, agalah inda concept kila warra, inda simple ana samla, yobi approach panu nrada soli te. Adi kapar nama examination sums ku pair lam. So idla par nenna soli kanga. Twenty one percentage of number is eighty four. Then find first subdivision that number. Anu number inen kaiter naga. 25 percentage of that number, angka number orang 25 percentage jenna, one fifth of a number jenna, entah macam ni kira angka. So itu rumah rumah simple dam. Inda mandiri ibu directa nama kita mains layo, le clerk layo, mains layo ni bawa rade. Prelims layo kira angka, abin pati ngan. Inda mana directa kira matangga. But ibu orang clues apa tu use pandra madri. Orang perih question layo dulu ya kira. So apa inda concept nama kita dengar kono. Correcta. So jenna sotra angka. 21 percentage of a number is 84. Ini nama actual orang statement ta statement ta kurutur angka. Ini orang equation madri ibu elton. मैं बिल दूँ आंधे नंबर है ना एक्स में अच्छी करें अच्छी कोंगले 21 परसेंटेज ऑफ एक्स था है ना वो 84 21 परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल तू 84 आधे कपर नमल के ना वे ना फर्स्ट वन्दे आंधे नंबर एन एन कंडर बिके सुल रांगा सो अपे एक्स वाले वैल्यू कंडर पड़ी क्यों सरिया इधर ना सोली ट्रिक दे ट्रेडिशन में तर ट्रेडिशन में तर ना स्टेप बाय स्टेप ऐ बी पनों सोली ट्रिक है प्लस उन्हें ये बात होने ये बी सोलन उन रातन आड़ तो सोल रहे ओके 21 परसेंटेज � 21 by 100 அந்த பக்கும் பயிற்சின் நான் 100 by 21 என்ற மாதிரி இருக்கும் next இது cancel பண்ணுங்க இது 1 time இது 4 time இந்த cancellationல் கொஞ்சு பார்த்தோனே try பண்ணுங்க இது திரும்ப ஒத்திரியால் அடிச்குடுத்து அப்பர வருசி அடிச்குடுக்கு வேணாம் 1 time இது 4 times தான் இருக்கு சரியா சாப்பு 4 times தான் எனக்கு என்ன வரும் அந்த actual number என்ன வரும் அப்படினா X அப்படின்றது 400 என்ன கடைக்கிது அப்பத 21% of number நும் சொல்டாங்க அப்பு 21% எதிக்கு equalாம் 84 கு equal சரியா எப்போமே ஒரு number இப்போம் அந்த number ஓட 21% என் குடுக்குராங்க அப்படினா அந்த number எப்போமே நம் எதிக்கு equate பண்ணிக்கினும் நான் 100% அப்படின்றுதுக்கு equate பண்ணிக்கினும் 21% அப்படின்றுது 84 நான் 100% எவ்வளோம் கண்டுப்படிக்கினும் 100% ये ब्लोन कंडर पड़ी क्यों? सर ये इंद्र कोशिश मार्क में इतना एक्सिम अच्छी क्लान अच्छी कोंगल है। तो इंद्र एक का वैल्यू 21 इंद्र दे 84 ना 100 इंद्र दे ये ब्लोन क्या कराएंगा? इंद्र एक्स वैल्यू का कंडर पड़ी क्या देखो ना रहे मेथड फॉलो पड़ी क्ला दादे क्रॉस मल्टीपल पन्नी इक्वेट पन्नी के इन द परसेंटेज इन द परसेंटेज यू कैंसल आए हो अन्नाला 21 ने एच को 21 इनटू एक्स 21 एक्स इक्वल टू 84 इनटू 100 आधे कपरो एक्स वाला वैल्यू बनो ना इन्होंने 84 बाय 21 इनटू 100 रमारी वालो इधर सिंपली सिंपलीफाई पन्ना ना मल कैन कर चुरो एक्स वाला वैल्यू 400 ने कर चुरो सरिया तो ये दिक्कत पर मैं इब्लो स्टेप्स ला बहुत देवल है ये ना पन्ना नोटी ना 21 को 84 को ये ना रिलेशन में पारणा 
பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியுதா டுவெண்ட்டி ஒன்க்கும் எயிட்டி ஃபோர்க்கு என்ன ரிலேஷன் இன்ட்டு ஃபோர் ஆயிருக்கா மல்டிபிளிகேஷன்லையும் டிவிஷன்லையும் என்ன ரிலேஷன் பார்க்கணும் சரியா இங்க இருக்க நம்பருக்கும் இங்க இருக்க நம்பருக்கும் மல்டிபிளிகேஷன் ஆறு டிவிஷன்ல என்ன ரிலேஷன் பார்க்கணும் அடிஷனும் சப்ராக்ஷனும் பார்த்துடக்கூடாது என்ன ரிலேஷன் இது ரெண்டு என்ன இருக்கு இன்டு ஃபோர் ஆயிருக்கு அப்போ மேல இன்டு ஃபோர் ஃபாலோ பண்ணுச்சு அப்படின்னா கீழே என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டு ஃபோர் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ பாருங்க 21 ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன கிடச்சிரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிரும் கிளியரா இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே ரெண்டுக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்க்கணும் மல்டிபிளிகேஷன்லையோ டிவிஷன்லையோ மேலே இன்ட்டு ஃபோர் ஆச்சுன்னா கீழே இன்ட்டு ஃபோர் ஆகும் ஒருவேளை இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஒரு டுவெண்ட்டி Then find 100%. தென் ஃபைன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த இதில் பாருங்க ஃபிஃப்டிக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன்ல டிவிஷன்லையோ ரிலேஷன் இருக்கும் ஆனால் அதை பார்த்தோனே சொல்ல முடியுதா இன் டூ ஆ இல்லை டிவிஷனான்ற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்போ மேல ரிலேஷன் உங்களால் சொல்ல முடியலன்ற பட்சத்தில் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு ஏதாவது ரிலேஷன் சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்க ஃபிஃப்டிக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன ரிலேஷன் இன்டு டூ ஆயிருக்கா சரியா இது ரெண்டுக்கு என்ன ரிலேஷன்னா இன்டு டூ ஆயிருக்கு அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட்ல இன்டு டூ ஃபாலோ வச்சுனா அந்த சைடு என்ன ஆகும் இன்டு டூன்னு ஃபாலோ ஆகும் அப்போ என்ன வந்துடும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு ஆயிடும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் கிளியரா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன்னா ஒரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு சைடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சைடு மேலே மேலே பார்க்கணும் இன்டு ஃபோரோ டிவைடட் பை ஃபோர் ஆயிருக்கானு மேலே இன்டு ஃபோர் ஆயிருச்சுன்னா கீழேயும் இன்டு ஃபோர் ஆயிருக்கும் மேலே டிவைடட் பை ஃபோர் ஆயிருச்சுன்னா கீழேயும் டிவைடட் பை ஃபோர் ஆயிருக்கும் மேலே ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியலனா சைடில் கண்டுபிடிங்க இங்கே இன்டூ டூ ஆயிருச்சுன்னா இங்கே இன்டூ டூ ஆயிருக்கும் இங்கே டிவைடட் பை டூ ஆச்சுன்னா இங்கேயும் டிவைடட் பை டூ ஆயிருக்கும் எனக்கு இப்படி மேலேயும் ரிலேஷன் சொல்ல முடியல கீழேயும் ரிலேஷன் சொல்ல முடியலன்ற பட்சத்தில் அந்த கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு போயிருங்க இது தாண்டி நம்ம அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேன்சல் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி கூட கொண்டு வரலாம் அது இப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனால் ஆயிரும் ஸோ இப்போதைக்கு மேலே ரிலேஷன் சைடில் ரிலேஷன் இது ரெண்டும் தெரிலனா கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி பழகுங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்கு என்ன சொல்லியாச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்ன்றது எயிட்டி ஃபோர்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எப்பவுமே அந்த நம்பர் எப்படி அஷூவ் பண்ணிக்கணும் ஹண்ட்ரட் அஷூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க நான் ரொம்ப நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்க செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிட்டே இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்து டைரக்டாகவே இந்த கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம பர்டிகுலராக அந்த நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் அவ்வளோ சுற்றி பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை நல்லா பாருங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எயிட்டி ஃபோர் நம்ம கிட்டே என்ன கேட்குறாங்க தென் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஒன்றது இன்ட்டு ஃபோர் ஆகி எயிட்டி ஃபோர்னு ஆயிருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது என்ன ஆகும் இன்ட்டு ஃபோர் ஆகி ஹண்ட்ரடுன்னு மாறும் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இல்லையா நீங்கள் பர்டிகுலராக அந்த நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதை விட இது கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டான இது சரிய மெத்தட் நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் சப் டிவிஷன் போகலாமா ஸோ இது எழுதிக்கோங்க ரொம்ப நேரம் ஸோ தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் அ நம்பர் என்னன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இப்படி ஒன் ஃபிஃப்த்தெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒன்று பர்டிகுலராக அந்த நம்பரை என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது ஒரு நாள் கொஞ்சம் ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் ஆக்யூரேட்டாக வரும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து எயிட்டி ஃபோர் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் அந்த நம்பர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வந்துடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இங்கே இன்ட்டு ஃபோர்னா அப்போ இதுவும் இன்ட்டு ஃபோர் ஆகி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்டிகுலராக அந்த நம்பர் எனக்கு எவ்வளோ
நம்பர்ல என்ன சொல்றாங்க சோ இதோட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதுவோம் சரியா இங்க செகண்ட் நம்பர் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அனதர் நம்பர் இது எதுக்கு ஈக்குவலா இந்த நம்பரோட என்ன பண்ணுவோம் by 100 into percentage of bilal divided by 100 potaach half bilal into potaach equal to 25 by 100 into y indra mari poduvom adu 100 100 cancel pannuvom adukapra ella number cancel panni pannanum illa na ipdi direct ah pannalam epdi direct ah pandrathu appadina half na inge multiplication irukku inda half half adichu kudutralam percentage inge or percentage irukku inge or percentage irukku adu rendu adichu kudutralam remaining enna da irukku 40x equal to 25y இருக்கு நமக்கு என்ன வேணும் x பை ஒய் வேணும் அப்போ ஒய் இந்த சைட் கொண்டு வாங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்க ஒய் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவிஷனுக்கு மாறும் அப்ப எப்படி மாறும் எக்ஸ் பை ஒய் இந்த சைடு என்ன இருக்கு நியூமரேட்டர்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இங்க இருக்க ஃபார்ட்டி இந்த சைடு போச்சுன்னா டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஃபைவ் ஆல கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபைவ் பை எயிட் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஃபைவ் பை எயிட் எக்ஸ் ஒய் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் இஸ் டூ ஒய் ஸோ எக்ஸ் இஸ் டூ ஒய் நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ரேஷியோ தானே கேட்குறாங்க ஃபைவ் இஸ் டூ ஒய் ஸோ இதில் போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எயிட் இஸ் டு ஃபைவ்ன்ற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போது டக்குன்னு வந்து இதை கேன்சல் பண்ணி எயிட் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் அதிகமானாலும் பரவாயில்ல அக்யூரேட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் கிளியரா இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பரை இப்படி ஈக்குவல்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணால் இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் எப்படி கேட்பாங்கன்றது பார்த்துடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்பர் இஸ் ஆடட் டு அனதர் நம்பர் the second number increased by 20 percentage what is the ratio between first number and second number idu konja basic ana question na enna solranga rendu number solranga first number oda 30 percentage eduthittu poi second number kuda add pannum bodu and the second number enna agudha 20 percentage increase agudindra mari solranga so indha statement ketha maadhiri nam enna panna porom na or equation maadhiri eludhikka porom so nalla thavuninga first number na enna nenichukuren x nu vechukuren second number y nu vechukuren first number oda 30 percentage ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸு இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் செகண்ட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது எதுக்கு ஈக்குவலா செகண்ட் நம்பரோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஒன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சேன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுன்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லையா எப்படி போட்டுக்கோங்க செகண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் செகண்ட் நம்பரோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் செகண்ட் நம்பரோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எப்போ போல ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி வச்சா ஸோ இது பேசிக்காக சால்வ் பண்ணுறது இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ பெருசாக எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் பேசிக்காக நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் பார்க்கும்போது நம்ம மைண்ட் எப்படி யோசிக்கணுன்றது சொல்கிறேன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் இங்கே ஏன் திரும்ப ஒய் போட்டுக்கும் தெரியுதுல இந்த ஒயில டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால ஒய் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஒய் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கு ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரீவியஸாக பார்த்தல அந்த கொஷின் மாதிரி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் ஆஃப் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டின் கிடைக்கும் டூ பை த்ரீன்ற மாதிரி கிடைக்கும் ரேஷியோ டூ பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து இவ்வளோதான் சிம்பிள் முடிஞ்சு போச்சு அது இவ்வளோ எழுதி எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த கொஷினை இன்டெரக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்களேன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப நீதா இதை ஸோ எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா இந்த நம்பரோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த நம்பரில் ஆட் பண்ணுறனால என்ன ஆகுதான் இந்த நம்பரில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த நம்பரோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது இந்த நம்பருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் புரியுதா இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் ஆட் பண்ணுறனால இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதை ஆட் பண்ணுறேன் எக்ஸோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ எக்ஸோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஒய்யோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்படி ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து எப்போ போல் எக்ஸ் பை ஒய் என்ன என்ன கிடச்சிரும் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ட
ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தென் ஃபைன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினில் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு தென் ஃபைன் தட் நம்பர்னு கேட்கலாம் இல்லைனா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்பர்னு கேட்கலாம் இங்கேயும் திரும்ப வந்து தென் ஃபைன் டூ ஃபிஃப்த் ஆஃப் தட் நம்பர் அந்த மாதிரி எப்படி வேணா கேட்கலாம் இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோம்னா இந்த கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஈக்வேஷன் மாதிரி கரெக்டாக எழுதிட போகிறோம் எழுதுங்க ஒன் ஃபிஃப்த் எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் ஆஃப்னு நம்ம இன்ட்டு போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஃபோர்த் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப்க்கு இன்ட்டு போட்டுக்கோங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் அ நம்பர் அந்த நம்பரை நான் எப்படி வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறேன் ஆஃப் அ நம்பர்ன்றனால இன்டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் எவ்வளோவா டுவெண்ட்டி செவன் கிளியரா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸி அவங்க கொடுத்ததும் அப்படியே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கத ஒரு ஈக்வேஷனாக எழுதியிருக்கேன் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் இன் டூ எக்ஸ் அதுதான் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் எழுதியாச்சு இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதை த்ரீ பை டென்ன்ற மாதிரி எழுதிக்கலாம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணால் நைன் வரும் அப்போ இதை நைனால் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிடும் த்ரீ கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நியூமரேட்டரில் எதுவுமே கிடையாது கீழே பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரும் இது ஒரு டென் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் இங்கே எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அங்கே த்ரீ இருக்குது கீழே எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு ஸோ இங்கே இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிரும் டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுன்னு ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் நம்பர் என்ன சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறாங்க ஒன்று அந்த நம்பர் என்னன்னு கேட்பாங்க பட் இந்த கொஷினில் ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் இப்போ நம்பர் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த நம்பரோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது என்ன லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அறுபது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் எயிட்டி ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என்ன அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி கிளியரா சிம்பிளாக இருக்கா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி லைன்ஸில் வந்து சம் கேட்பாங்க இதை நான் இனிஷியலாகவே நடத்தாமல் இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்தேன் ஏன்னா டவுட் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இதையும் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலன்னா எக்ஸாமினேஷன் டைப்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் டைப்ஸாக பிரித்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் மட்டும் கிடையாது அதை தாண்டி இந்த வெண்டைகிராம் பேஸ் பண்ணிலாம் வரும் எக்ஸாமினேஷன் அந்த வெண்டைகிராமுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோவே கொண்டு வரேன் ஏன்னா வெண்டைகிராம் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பேஸ் பண்ணி வரும் டிஏயில் வரும் ப்ளஸ் வந்து மூணு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறாங்க இத்தனை பேர் வந்து இது ரெண்டும் படிக்கிறாங்க இது ஒன்றும் படிக்கிறாங்கிற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வச்சு அதெல்லாம் வரும் லாங்குவேஜ் வச்சு வரும் ஸோ வெண்டைகிராம் கான்செப்டை தனி வீடியோவாக மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவோட நம்ம பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் எடுத்துடலாம் ஓகே எக்ஸாமினேஷன் பேஸ்டு சம்ல டைப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் டைப் ஒன்றும் சரி டைப் டூவும் சரி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் டைப் ஒன் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் எ ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு அப்டைன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ டோட்டல் மார்க் டு பாஸ் அந்த அவங்க என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாங்கினா தான் அவங்க பாஸ் பண்ண முடியும் ஹீ கேட் ஹீ காட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க்ஸ் அவங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் ஃபெயில்டு பை ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எவ்வளோ மார்க் பத்தாமல் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் பத்தாமல் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க தென் ஃபைண்ட் த டோட்டல் மார்க் அண்ட் பாஸ் மார்க் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் எல்லாம் உங்ககிட்ட என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா டோட்டல் மார்க் என்னென்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பாஸ் மார்க் என்ன இல்லைனா பாஸ் பர்சன்டேஜ் என்னன்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாங்கினா தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் பாஸ் பண்ண முடியும் அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க இப்படி ரெண்டு வேல்யூ பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க எவ்வளோ மார்க் பத்தாமல
சரியா எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவல்னா இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்குக்கு ஈக்குவல் ஏ எயிட்டையும் ஃபார்ட்டியை ஈக்குவேட் பண்றேன்னு தெரியல பர்சன்டேஜ்ல எட்டு பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு பத்தல மார்க்ல எவ்வளவு மார்க் பத்தல ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் பத்தல அப்ப எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு ஈக்குவல் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்னு வந்து டோட்டல் மார்க் எவ்வளவுன்னு தெரியணும் இன்னொன்னு பாஸ் பாஸ் மார்க் எவ்வளவுன்னு தெரியணும் டோட்டல் பர்சன்டேஜ் எப்பவுமே நம்ம எப்படிதான் வச்சுக்குவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் அந்த டோட்டல் மார்க் ஹண்ட்ரட்னு வச்சாதான் அதுல தேர்ட்டி த்ரீ வாங்கினா பாஸ் இன்னும் எயிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தலாம் சொல்றோம் அப்ப எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா டோட்டல் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும் எயிட்க்கும் ஃபார்ட்டிக்கு என்ன ரிலேஷன் இன்டு ஃபைவ் ஆயிருக்கா அப்ப ஹண்ட்ரடுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் இங்க இருக்க வேல்யூக்கு என்னன்னா இங்கேயும் வந்து இன்டு ஃபைவ் ஆகும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இதுதான் எனக்கு டோட்டல் மார்க் கிளியரா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டோட்டல் எட்டு பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு பத்தல பர்சன்டேஜ்ல எட்டு பர்சன்டேஜ் பத்தல மார்க்ல எவ்வளவு மார்க் பத்தல நாற்பது மார்க் பத்தல அப்ப எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க் அப்படின்றதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மார்க்குக்கு ஈக்குவல் எயிட் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபார்ட்டினா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு டோட்டல் மார்க் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன மேலே இன்டூ ஃபைவ் ஆயிருக்கும் அப்போ கீழே இன்டூ ஃபைவ் ஆகி டோட்டல் மார்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு சரியா இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் முடிஞ்சிருச்சா செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்க பாஸ் மார்க் வேணும்னு கேட்குறாங்க பாஸ் மார்க் எவ்வளோ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் சரியா அப்போ பாஸ் மார்க் வேணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு வேல்யூவோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாமா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தேர்ட்டின் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டினா த்ரீனா என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் அவங்களோட பாஸ் மார்க் பாஸ் மார்க் வேணா இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் இந்த கொஷின் கிளியராக இதே மாடலில் இன்னொரு கொஷின் வைக்கிறேன் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு அப்டைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் மார்க் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே பாஸ் ஆயிடுவாங்க டு பாஸ் ஹி காட் பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாஸ் பர்சன்டேஜ் விட அதிகமான பர்சன்டேஜ் தான் வாங்கியிருக்காங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் மார்க் அண்ட் ஹி காட் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் மோர் தேன் த பாஸ் மார்க் ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்காரு பாஸ் மார்க்கை விட நாற்பது மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்களாம் ஓகே Then find total mark and pass mark. Clear. தென் ஃபைண்ட் டோட்டல் மார்க் அண்ட் பாஸ் மார்க் கேட்குறாங்க கிளியர் போன கொஷினுக்கும் இந்த கொஷினுக்கும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது போன கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் மார்க்கை விட கம்மியான மார்க் வாங்கி ஃபெயில் ஆயிருந்தாங்க எவ்வளோ மார்க்கில் ஃபெயில் ஆயிருந்தாங்கன்றது நம்மகிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்து பாஸ் பர்சன்டேஜை விட இந்த ஸ்டூடெண்ட் அதிகமான பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்கன்றதையும் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ பாஸ் பாஸ் மார்க் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சேம் கான்செப்ட் தான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஹி காட் நைன்டி மார்க்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் பை ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அவங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க நைன்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ மார்க்குன்னு அவங்களுக்கு பத்தில் பதினஞ்சு மார்க் பத்தாமல் சேல் ஆகிருக்காங்க ஃபைன் த டோட்டல் மார்க்குன்னு கேட்டாங்க சிம்பிள் போன கொஷினுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டோட்டல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் கொடுத்து வாங்கினாங்கன்றதை கொடுத்துட்டு எவ்வளோ மார்க் பத்தாமல் ஃபெயில் ஆனாங்கன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இதில் பர்சன்டேஜ் கொடுக்காம ஸ்டூடெண்ட் வாங்கின மார்க்கை கொடுத்துட்டு இவ்வளோ மார்க் பத்தலைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த கொஷினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றது பாருங்கள் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணுறதை பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கினா பாஸ் பண்ணிடுவாங்க சரியா அந்த ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க நைன்டி மார்க் வாங்கியிருக்காங்க பட் இன்னும் எத்தனை மார்க் பத்தாம ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க 15 மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருந்தா பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க டோட்டல் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது 105 அப்போ பாஸ் மார்க்ன்றது எவ்வளவு 105 கிளியரா பாஸ் परसेंटेज 35 परसेंटेज இது பாஸ் परसेंटेज இது பாஸ் மார்க் அப்போ பாஸ் மார்க்கும் பாஸ் परसेंटेज நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா 35 परसेंटेज ஆஃப் டோட்டல் மார்க் அப்படிங்கிறது என்னது 105 சோ 35 परसेंटेज அப்படிங்கிறது 105 அப்படினா நமக்கு என்ன வேணும் டோட்டல் மார்க் வேணுமா டோட்டல் மார்க்னா என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அசீவ் பண்ணிப்போம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க சரியா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கு என்ன டிஃப் என்ன ம ரிலேஷன் அப்படின்னா இன்டூ த்ரீ ஆயிருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் நாட் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரடை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ டோட்டல் மார்க் என்ன வந்துடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிடும் யாரா இப்போ இதே மாதிரி மாடலில் இன்னொரு கொஷின் தரேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தொண்ணூறு மார்க் வாங்கணும் ஆனால் பதினஞ்சு மார்க் பத்தில் அதனால வந்து என்ன ஆகிட்டார் ஃபெயில் ஆகிட்டார் அப்போ நைன்டி அவர் வாங்கின மார்க் எவ்வளோ மார்க் பத்தில் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் பாஸ் மார்க் கிடச்சிடும் அதே போல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் அவங்களே கொடுத்துறாங்க அப்போ இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எதுக்கு ஈக்குவல் பாஸ் மார்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்கோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இதே டைப்பில் இன்னொரு கொஷின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ன இன் அன் எக்ஸாம் எ ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு அப்டைன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மார்க் பாஸ் டூ பாஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் ஹீ காட் ஒன் எயிட்டி அண்ட் இட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் மோர் தேன் த பாஸ் மார்க் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் அவர் எவ்வளோ வாங்கிட்டாரு ஒன் எயிட்டி மார்க் வாங்கிட்டாரா அந்த ஒன் எயிட்டி மார்க்குன்றது என்ன பாஸ் மார்க்கை விட பதினஞ்சு மார்க் அதிகமான மார்க் தான் அது என்னது ஒன் எயிட்டி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டீனை மைனஸ் பண்ணி அதை தான் நம்ம எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்வன் ஈக்குவேட் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் கொஷனுக்கு இந்த கொஷனுக்கும் ப்ரீவியஸாக வீடியோ ரிவர்ஸ் ரீ ரீமெண்ட் பண்ணி கூட பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் மார்க்கே அப்டேன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க கம்மியான மார்க் வாங்கி இது இவ்வளோ பத்தலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் வாங்கியிருக்கிறது பாஸ் மார்க்கை விட அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க இப்போ டோட்டல் மார்க் கேட்குறாங்க 180 and 15, 33 எயிட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ வாங்கணும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கணும் அப்போ தான் அது வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ வாங்கிட்டாங்க ஒன் எயிட்டி வாங்கிட்டாங்க சரியா இந்த ஒன் எயிட்டி அப்படின்றது என்னது பதினஞ்சு மார்க் பாஸ் மார்க்கை விட ஃபிஃப்டீன் மார்க் அதிகமான மார்க் தான் இந்த பதினஞ்சாம் சரியா அப்போ பாஸ் மார்க் என்னவா இருந்திருக்கும் பாஸ் மார்க் என்னவா இருக்கும் இந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டீனை மைனஸ் பண்ணணும் ஏன் மைனஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து 15 மார்க் பாஸ் மார்க்கை விட அதிகமான மார்க் தான் எனக்கு ஒன் எயிட்டி பாஸ் மார்க் கூட பதினஞ்சு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் எயிட்டி கிடச்சிருக்கும் அப்போ எனக்கு எக்ஸாக்டாக நான் பாஸ் மார்க் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் தான் பாஸ் மார்க்காக இருந்திருக்கும் அது கூட ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி அதனால தான் இது வந்து பாஸ் மார்க்கை விட ஃபிஃப்டீன் மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்கன்னு போனதோட நம்ம வந்து ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அந்த ப்ளஸ் எதுக்கு பண்ணணும்னா அவங்க தொண்ணூறு மார்க் வாங்கி ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க மார்க் பத்தாம ஃபிஃப்டீன் மார்க் பத்தலை அப்போ பாஸ் மார்க் வேணும்னா நம்ம ஃபிஃப்டீனை ஆ
5 சோ இந்த ரிலேஷன்லாம் சிலரால பாத்தோனே டக்குனு சொல்லிட முடியும் சிலர் வந்து நல்ல இந்த நம்பர் பிராக்டிஸ்ல எல்லாம் இருந்தா மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா 33 க்கு 165 க்கு பாத்தோனே 5 ல வராது நீங்க எப்படி 5 எழுதுறீங்க ஆல்ரெடி प्रिபெயர் பண்ணி எழுதுறீங்களா தோணும் एक्चुअली प्रिபரேஷன்ல இல்ல நீங்க நிறைய நம்பர்ஸ் கூட நிறைய சம் சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பழகிடுவீங்க அப்படினா இஸ் இப்ப 4 2 4 க்கு 8 க்கு என்ன ரிலேஷன் டக்குனு இன்டு 2 னு சொல்ல முடியல அது நம்ம அதிகமா அந்த நம்பர்ஸ் கூட பழகனனால டக்குனு சொல்ல முடியுது அதே போல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கால்்குலேஷன்லாம் நீங்க அதிகமா போட்டு பார்க்க பார்க்க பார்த்தோனே கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் ஈஸியா சொல்லிரலாம் 33 க்கு 165 க்கு என்ன ரிலேஷனா இன்டு 5 தான் அப்ப 100 க்கு இங்க வர போற நம்பருக்கு இன்டு 5 ஆ இருக்கும் டோட்டல் மார்க் எவ்வளவு அப்படினா 500 கிளியரா சோ இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் 500 நெக்ஸ்ட் थर्ड டைப்க்கு போயிரலாம் ஓகே டைப் 3 பாருங்க இதுதான் கொஞ்சம் ஆபத்தான क्वेश्चन அதாவது கொஞ்சம் ரெண்டு பேர் டிஃபரண்டா mix பண்ணி प्रीवियसா பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அத விட இது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஈஸி தான் क्वेश्चन பாருங்க क्वेश्चन டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கும் பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க இந்த एग्जाम ஏ ஸ்டூடண்ட் ஹூ கெட்ஸ் 20 परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मार्क एंड सेल्स बाय 5 मार्क्स ஒரு ஸ்டூடண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க 20 परसेंटेज வாங்கி இருக்காங்க பட் எவ்வளவு மார்க் 10ல 5 மார்க்ஸ் 10ஆம ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க சரியா இன்னொரு ஸ்டூடண்ட் என்ன பண்றாங்க and another student who get 30 परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मार्क एंड गेट्स 20 மார்க் மோர் தென் தி பாஸ் மார்க் ஆ இன்னொரு ஸ்டூடண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க 30 परसेंटेज வாங்குறாங்க அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு 20 மார்க்ஸ் அதிகமா வாங்கி இருக்காங்க அதிக இவங்க வந்து 10ல இவங்களுக்கு வந்து அதிகமா வாங்கி இருக்காங்க அப்படினா மூணு சப் டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க ஒன்னு வந்து டோட்டல் மார்க் கண்டுபிடிங்க பாஸ் மார்க் கண்டுபிடிங்க பாஸ் परसेंटेज கண்டுபிடிங்க மூணுமே ஈஸி தான் எப்படி சால்வ் பண்றோம்னு பாருங்க இத ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா எப்படி சால்வ் பண்ணனும் இதுல இருக்க கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கறத एक्सप्लेन பண்ணிடுறேன் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் परसेंटेजல நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கனா கான்செப்ட் ஓரியண்டடா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இப்போ நல்லா பாருங்க ஒரு ஸ்டூடண்ட் டோட்டல் மார்க் انا x னு வெச்சுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்களே டோட்டல் மார்க் x இந்த டோட்டல் மார்க்ல இவர் எவ்வளவு வாங்கி இருக்காரு 20% ஆஃப் x வாங்கி இருப்பாரா 20% ஆஃப் x வாங்கி இருக்காரு ஆனா அவருக்கு எவ்வளவு மார்க் 10ல 5 மார்க் பத்தல அப்ப இந்த 20% ஆஃப் x கூட நான் ஒரு 5 மார்க் ஆட் பண்ணேனா என்ன கிடைச்சிரும் எனக்கு அவரோட பாஸ் மார்க் கிடைச்சிரும் அப்படியே 20% ஆஃப் x அது கூட 5 மார்க் நான் ஆட் பண்ணிட்டேனா பாஸ் மார்க் வந்துரும் இப்போ இந்த ஸ்டூடண்ட்க்கு பாருங்க அவர் என்ன வாங்கி இருக்காரு 30% ஆஃப் x வாங்கி இருக்காரு சரியா x டோட்டல் மார்க் x னு வெச்சிட்டோம்னா 30% ஆஃப் x வாங்கி இருக்காரு ஆனா அவர் என்ன வாங்கிட்டாரு 20 மார்க் அதிகமா வாங்கி இருக்காரா சரியா அப்போ இந்த 30% ஆஃப் x ல இருந்து நான் 20 மைனஸ் பண்ணனும் கரெக்ட்டா மொத்தமா வந்து அவர் 200 மார்க் வாங்கி இருக்காரு இந்த पर्सन 200 வாங்கி இருக்கானா அது 20 மார்க் அதிகமா அப்ப பாஸ் மார்க் வேணும்னா என்ன பண்ணனும் அந்த 200 ல இருந்து 20 மைனஸ் பண்ணி 180 தான் என்னோட பாஸ் மார்க்ன்ற மாதிரி சொல்லணும் கரெக்ட்டா அப்ப இந்த இடத்துல மைனஸ் 20 போடணும் சோ இந்த பிளஸ் மைனஸ் வந்து கான்செப்ட் வச்சு சால்வ் பண்ணும்போது குழப்பிர கூடாது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நான் ஜஸ்ட் ஈக்குவேட் பண்றதுக்காக இப்போ இது வச்சு நான் ஒரு பாஸ் மார்க் கொண்டு வந்துட்டேன் இத வச்சு ஒரு பாஸ் மார்க் கொண்டு வந்துட்டேன் இது ரெண்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் ரெண்டுமே பாஸ் மார்க் தான ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா இந்த पर्सन 20% ஆஃப் x வாங்கி 5 மார்க் பத்தல அப்ப இவர் இந்த மார்க் கூட ஒரு 5 ஆட் பண்ணா எனக்கு பாஸ் மார்க் வந்துரும் இந்த पर्सन இந்த पर्सन வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு 30% ஆஃப் x வாங்கி இருக்காரு இதில இருந்து நான் ஒரு 20 மைனஸ் பண்ணனா எனக்கு பாஸ் மார்க் வந்துரும் இப்ப ரெண்டு ஈக்குவே ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணியாச்சு ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரே ஒரு unknown term இத சால்வ் பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும் x கிடைக்கும் சால்வ் பண்ணுங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த 30% ஆஃப் x 20% ஆஃப் x எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க சோ இந்த சைடு 30% ஆஃப் x அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இருக்க 20% ஆஃப் x அந்த பக்கம் போச்சுனா -20% ஆஃப் x னு கிடைக்கும் அங்க இருக்க -20 இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா 5 20 னு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க இத சால்வ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 30% ஆஃப் x 20% ஆஃப் x எவ்வளவு வரும் 10% ஆஃப் x இந்த பக்கம் பாருங்க 20 5 சோ 10% ஆஃப் x அப்படிங்கிறது 25 அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன வரும் 10 100 னு இருந்திருக்கும் அந்த பக்கம் போகும்போது 25 Into 100 by 10 in maru, 0-0 cancel panna, 250 is equal to what? 215 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 is equal to what? 10 percentage of being ready, 25 now. 100% எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா பாஸ் மார்க் கிடைச்சி
total pass percentage enna endradhu easy ah kandupidichala pass mark enna idha mattum eduthukonu 20 percentage of this value eduthittu indha 5 add pannidha namakku enna kadachiruna pass mark kadachiru so idha basic ah solve panniyaacha indha 500 250 ya eppadi basic ah kondu vandhen paathinga over the eppadi la equation eludhi idhu indha pakkam andha pakkam la kottu irundha konja kashtam idha eppadi percentage concept la solve panna idhe maadhiri model da konja different ah panaporom enna panna porom appadina paarenga idhu eludhi vechukonga idha first note panni vechukonga rub panniren ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன இருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க பாஸ் மார்க்கை விட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு மார்க்கு கம்மியாக இருக்காங்க ஒரு பாஸ் மார்க்கை நான் இந்த பொசிஷனில் வச்சேன்னா அதுக்கு பின்னாடி அதாவது இப்போ இந்த நம்பர் லைனில் எழுதி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாஸ் மார்க் இந்த இடத்துல பத்துனா இந்த சைட் தள்ளி வந்து அஞ்சு மார்க்கு கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ வந்து கம்மியாக வாங்கியிருந்தால் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க சரியா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க பட் அது வந்து பாஸ் மார்க்கை விட அஞ்சு மார்க் கம்மி அதனால மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ப்ரீவியஸாக ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் போட்டிருப்போம் அது இதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது வந்து நான் பாஸ் மார்க் கொண்டு வரதுக்காக ப்ளஸ் போட்டேன் சரியா இந்த இடத்துல பாஸ் மார்க்கை விட அஞ்சு மார்க் கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காரு பாஸ் மார்க்கை விட இருபது மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காரு அதிகமாக வாங்கியிருக்காருன்னா என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சரியா இது மட்டும் தான் எழுதணும் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்ல நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இந்த சைடு என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம எடுக்கணும் மைனஸ் பண்ணல டுவெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அடுத்து இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும் இதுவரை நான் கிளாஸ்ல நடத்தும் போது ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா டக்குனு ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஃபைவ் பதினஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டிக்கும் பதினஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு எப்படி இந்த இருபத்தஞ்சு வருதுன்னு தோணலாம் பட் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் இந்த நம்பர் லைன் தான் போன அவசியம் ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பர் லைன் சொல்கிறேன் நம்பர் லைனில் மைனஸ் ஃபைவ் எங்கே இருக்கும் இப்போ ஜீரோ எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குமா கரெக்டாக ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எங்கே இருக்கும் ஜீரோ எங்கே இருக்குன்னா இந்த பக்கம் ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குமா இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு இருபது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் அஞ்சுக்கும் ப்ளஸ் இருபதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் எவ்வளோ வருது இருபத்தி அஞ்சு அப்போது ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ்லேயும் இன்னொரு நம்பர் நெகட்டிவ்லேயும் இருந்து உங்கள்கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் சரியா இதே வந்து ப்ளஸ் பத்துக்கும் ப்ளஸ் இருபதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோல இருந்து பத்து இங்கே கூட இருக்கும் இருபது இங்கே கூட இருக்கும் பத்து இங்கே இருக்கு இருபது இங்கே இருக்கு பத்துக்கு இருபதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பத்து தான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்ல இருந்து உங்ககிட்ட டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்கன்னா ரெண்டு நம்பருக்கும் ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஒரே சைனா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் மைனஸ் டென்னுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு தான் டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் மைனஸ் டென்னுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் அஞ்சு தான் இதே மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் ப்ளஸ் டென்னுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டால் பதினஞ்சு இந்த மைனஸ் ஃபைவ்ன்றது ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் அஞ்சு பொசிஷன் தள்ளி இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் பத்துன்றது ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் பத்து பொசிஷன் தள்ளி இருக்கும் அப்போ மைனஸ் அஞ்சுக்கும் ப்ளஸ் பத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு சரியா அதே கான்செப்ட் தான் மைனஸ் அஞ்சுக்கும் ப்ளஸ் இருபதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டால் இருபத்தி அஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும் ப்ளஸ் பதினஞ்சுன்னு சொல்லிடக்கூடாது கிளியரா இதுல மட்டும் நீங்க கரெக்டா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒருவேளை தெரியாம கன்ஃபியூஸ் ஆகுறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த டென் பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு என்ன வேணும் டோட்டல் மார்க் வேணுமா டோட்டல் மார்க்ன்றது என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்க என்ன இருக்கு இன்டு டென் ஆயிருக்கு அப்ப இங்க என்ன ஆகும் இன்டு டென் ஆகும் இன்டு டென் ஆச்சுன்னா டூ ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் டோட்டல் மார்க் ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு கிளியரா என்ன பண்ணிருக்கோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அஞ்சு மார்க் பத்துல அதனால மைனஸ் அஞ்சு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருபது மார்க் அதிகமாக வாங்கிட்டாரு அதனால ப்ளஸ் இருபது இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பத்து இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சுக்கும் ப்ளஸ் இருபதுக்கும்
கரெக்டா அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு ஐம்பத்தி அஞ்சு தான் அவருடைய பாஸ் மார்க் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கி சாரி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கி அது கூட அஞ்ச ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ செவன்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிருமா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா செவன்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிரும் இருபது மார்க் அதிகமாக வாங்கிட்டு இருந்தது செவன்டி ஃபைவ்ல என்னது பாஸ் மார்க் ப்ளஸ் இருபது இருக்கு அப்போ இதை இருபதை மைனஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு கிடச்சிரும் ஸோ பாஸ் மார்க் கிளியரா இப்போ பாஸ் மார்க் வச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டோட்டல் மார்க் கண்டுபிடிச்சாச்சு பாஸ் மார்க் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பாஸ் பர்சன்டேஜ் வேணும் பாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது நோட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு அவர் எவ்வளவு மார்க் பாஸ் மார்க் ஐம்பத்தி இப்போ தானே ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் பாஸ் மார்க் இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் அப்படின்னா நூறுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா பாஸ் பர்சன்டேஜ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ இது என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ டைம் ஃபைவ் டைம் போடலாம் இது இது லெவன் கேன்சல் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் என்ற மாதிரி சொல்லலாம் வேறு எப்படி இந்த கேல்குலேஷன் சிம்பிளாக போட முடியுமோ போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுலேருந்து இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருச்சு பாஸ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கிளியரா ஸோ இல்லையா இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலனா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படி இருந்துட்டு போகுது டூ ஃபிஃப்டியில் இந்த அஞ்சு மார்க் எவ்வளோன்ற பர்சன்டேஜை கண்டுபிடிச்சி அந்த பர்சன்டேஜ் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு பாஸ் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிடும் டூ ஃபிஃப்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த அஞ்சுன்றது டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூட டூ பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க்னு கிடைக்கும் கிளியரா இப்போ இதே மாடலில் இன்னொரு கொஷின் தரேன் நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அதே மாடலில் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன என் எக்ஸாமினேஷன் ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ கெட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ மேக்ஸிமம் மார்க் அண்ட் ஃபெயில்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் சாரி ஃபிஃப்டீன் சொல்லிட்டேன் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மார்க் அண்ட் ஃபெயில்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் மார்க் ஸோ இப்போ நம்ம டைரக்டாகவே அந்த ஷார்ட் கட்கே போயிடலாம் பேசிக் வேணாம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு எவ்வளோ மார்க் பத்தலை பதினஞ்சு மார்க் பத்தலை எவ்வளோ மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டாரு பாஸ் மார்க்கை விட பதினஞ்சு கம்மியாக வாங்கியிருக்காரு அதனால் நான் மைனஸ் போடுறேன் அடுத்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேக்ஸிமம் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் கெட்ஸ் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் மோர் தேன் த பாஸ் மார்க் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க இதை விட முப்பது மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க சரியா ஓகே தேர்ட்டி மார்க்ஸ் மோர் தேன் த பாஸ் மார்க்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க பாஸ் மார்க் எவ்வளோ டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்க்கும் ப்ளஸ் தேர்ட்டிக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நம்பர் லைனில் ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் பதினஞ்சு தள்ளி இருக்கும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி என்ன பண்ணுறதுக்கும் ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் முப்பது தள்ளி இருக்கும் அப்போ மைனஸ் பதினஞ்சுக்கும் முப்பதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ்லேருந்து டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் சரியா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எவ்வளோ நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போது எனக்கு என்ன ரிலேஷன் இங்கே ஃபாலோ ஆகுது இன்டு த்ரீ ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவா அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் என்ன கிடைக்கும் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கிடச்சிரும் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் எனக்கு வருது அப்படின்னா எப்படியும் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இது பழகிக்கோங்க இங்கே இன்டூ த்ரீ ஆயிருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணும்னாலும் இன்டூ த்ரீ ஆகி த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு மாறும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு டோட்டல் மார்க் தெரிஞ்சிருச்சு அட
தொண்ணூறுக்குள்ள <laughs> 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 தேர்ட்டி 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40% of English, 20% of Quants, 50% of Reasoning and 60% of uh, Computer Knowledge correctly. How many more questions he has to answer correctly if 40% is the pass mark? Okay, so question is all about the questions. First, there are many sections. If you attend any questions, you will attend any questions. If you attend any questions, you will attend any questions. Let's see what we can do. First, let's see what we can do. டோட்டலாக எயிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா அந்த எயிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ் அடுத்து குவான்ஸ் அடுத்து ரீசனிங் அடுத்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இங்கிலீஷில் மொத்தம் எவ்வளோ கொஷின் இருக்கா ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே கொஷின் குவான்ஸில் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி கொஷின் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜில் டென் கொஷின் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க சி ஆன்சர் ஷி ஆன்சர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷ்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் மொத்த கொஷின் பதினஞ்சு அதில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்றத கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கினா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தா அவங்க பாஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க இன்னும் அவங்க எத்தனை கொஷின் பாஸ் கொஷின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எத்தனை கொஷின் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் இப்போ எழுதுங்க இது எழுதியாச்சா கொஷின் எழுதியாச்சு ஒவ்வொரு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றது இங்கிலீஷ்ல வந்து 40% கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க குவான்ஸ்ல 20% கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க இங்கே 50% இதுல வந்துட்டு 60% இப்போ அடுத்து நம்மளோட வேலை என்னன்றது பாருங்க இப்போ டோட்டலா கண்டிப்பா 80 क्वेश्चंस வந்திருக்கும் இப்போ எத்தனை क्वेश्चन அவங்க கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ பாருங்க குவான்ஸ்ல என்ன 15 क्वेश्चन இருக்கு அதுல அவங்க 40% கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ கரெக்டாக எத்தனை கொஷின் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எது ஈஸி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்ட் ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னா நாற்பது சதவீதம் ஆஃப் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க இதை நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி என்னென்னு கண்டுபிடிங்க டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டூ டோட்டலாக எவ்வளோ வந்துடும் சிக்ஸ் கொஷின் அப்போ ஆறு கொஷின் வந்து இங்கிலீஷில் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் குவான்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து குவான்ஸில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ செவன் ஏழு கொஷின் வந்து குவான்ஸில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ரீசனிங்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க டோட்டல் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி கொஷின் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா டென் கொஷின் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா டோட்டல் எத்தனை கொஷின் பத்து கொஷின் பத்தில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் எவ்வளோ வந்துடும் சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இப்போ அடுத்த வேலை நமக்கு என்னென்னா மொத்த எண்பது கொஷினில் அவங்க எத்தனை கொஷின் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சோம்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண கொஷின் தெரிஞ்சு மூணு எயிட்டீன் நைன்டீன் வந்துருமா டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஓகே அப்போது எண்பதில் இருபத்தொம்பது கொஷின் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க நம்மக்கிட்ட கடைசியாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹவு மெனி மோர் கொஷின்ஸ் இன் ஹேஸ் டூ ஆன்சர் கரெக்ட்லி இஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் த பாசிங் கிரேடு டோட்டல் கொஷினில் நாற்பது சதவீத கொஷின் வந்து என்ன பண்ணால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணுமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி என்ன டென் பர்சன்டேஜ் எயிட் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்துடும் தேர்ட்டி டூ கொஷின் 
So, total 80 question la 32 question correct answer panna da avangalala enna panna mudiyuma pass grading va passing grade pogu mudiyum so ipo avanga ethana question na correct answer panirukanga 29 question na answer panirukanga appo innu ethana question adhigama answer pananum correct answer pananum 3 question idhukku idhukku difference paarenga innu indha vimala vande 3 question adhigama answer pannanga na pass grade vaangiruvaanga nu solranga seriya 29 ku 32 ku 3 question extra answer pannanum clear ah so or alavukku indha examination base pannadala or all type of problem pato, ini udah mudi ya lah. Ini examination lah, inno anda, na soalnya lah, when diagram macam mana kudu pangga, when diagram kan, nanti niya uru video madri konto orang lah, examination uru orang, na raya uru set of people call ni lah, pasti kira angga, ini uru Hindu newspaper pergi kira angga, ini uru Indian newspaper pergi kira angga, soal itu, ada baca uru orang dia ilah ada orang, adukan nama separate tak kudu kelam, so ipo dekik person ni jelah, ini series ini day stop pergi kelam, ini mail nama konsen konsen mau update pergi kelam, ini kek kek kan, awer ada update pergi, ini next day itu set series lah, profit and last basic lenda nama boleh lah. So in the video wash pernah tu korang mana ni? In the video use lah, ini macam mana? Friends tu share pernah ngan. Next tu profit and last video lah meet pernah. Thank you so much.